Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bom, primeiro vídeo de 2021 e eu tô passando aqui pra desejar um feliz ano novo pra vocês é, Que esse ano de 2021 ele seja cheio de realizações, cheio de coisas boas, de prosperidade, né? E aqui no canal não vai ser diferente, vai ter muita novidade é, Em dezembro eu tirei um pouquinho de férias, né? É, e aproveitei para programar alguns conteúdos, algumas coisas para esse ano. Então continue aqui com a gente, aqui no canal Casa e Cozinha, que vai ter muito conteúdo. Tenho certeza que vocês vão amar, ah, tá bom? Assim como eu. E é isso, né? É, hoje é o nosso primeiro vídeo aqui do canal. E para começar o ano bem, né? Com o pé direito, a gente vai começar com uma receitinha que é super fácil. É uma delícia. E quando a gente vai comprar, fica muito caro, tá bom? Hoje a gente vai fazer um chandelle. Sabe aqueles da eu vou deixar uma foto aqui, tá? Aqueles da Noni Chandelle que a gente compra no mercado. Então, hoje a gente vai fazer ele. É bem facinho, é bem rapidinho, uma receita assim bem coringa mesmo, para um domingo em família. Enfim, tenho certeza que vocês vão amar, tá bom? De antemão, vou deixar aqui que vocês me pediram muito ano passado. Vou deixar aqui na descrição do vídeo os ingredientes que a gente vai usar, tá bom? Então, a partir de agora, a gente vai ter todos os ingredientes nas descrições dos vídeos, tá bom? Vou deixar aqui também é, na descrição o link também lá do Instagram, do Casa e Cozinha, lá no Instagram, pra vocês acompanharem tudo. Lá eu mostro mais a minha rotina de cuidados com a casa, de faxina, limpeza. Enfim, espero de verdade que vocês me acompanhem também por lá, tá bom? Que eu vou, vai ser um prazer ter vocês comigo, tá? E é isso. Pra gente começar bem o nosso ano de 2021, se você não é inscrito no canal, já se inscreva aqui, tá bom? É, ative o sininho pra você receber todos os vídeos sempre em primeira mão, tá? Eu tenho certeza que vocês vão amar é, os vídeos, as receitas, os vlogs, tá bom? Os diários de obra. Esse ano tem muita coisa legal e eu espero que vocês gostem. Pra começar também bem... Já deixa aí também o joinha, o like, que é muito importante. Vocês dando like, pessoal, o YouTube ele vai entender que vocês gostam desse tipo de vídeo, vai te recomendar vídeos parecidos, vai te recomendar mais vídeos do canal e também vai me ajudar a recomendar mais o meu vídeo pro, pra, pras demais pessoas, tá bom? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Um feliz 2021 pra nós, de muito trabalho. Eu tenho certeza que vai ser bem... E é isso, tá? Então bora lá agora pra nossa receitinha. Roda a vinheta. Bom, pessoal, então pra gente fazer o nosso chandelle, ele é bem facinho e bem rapidinho, tá? E não vai muita coisa, não. Aqui eu tenho duas latas de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e eu tenho quatro colheres de sopa de cacau em pó 100%, tá? Recomendo fazerem usar o cacau mesmo 100%. Se vocês forem usar chocolateado, vai ficar muito doce por conta do leite condensado, tá bom? Tô usando, então, o cacau 100%. E agora a gente vai começar a levar pro fogo as coisas. Bora lá! Bom, pessoal, então, primeiro passo, liguei o fogo, tá? Fogo baixo. Vou colocar aqui o cacau, Tá? E aí, a gente já vai vir com as duas latas de leite condensado, tá bom? Deixa eu pegar uma colher menor, que acho que dá pra rapar bem essa lata de leite condensado, né? E vou colocar já também a outra lata aqui já. Então, coloquei. O cacau em pó, tá? E as duas latas de leite condensado. E agora a gente vai misturar em fogo baixo, tá? Nada de fogo alto para não queimar. Continuar a fazer em fogo baixo. Até misturar e ficar um creme bem grossinho. Tem um nenê aqui pedindo, ó. <risos> A gente vai misturar, bem misturado, e deixar aqui em fogo baixo até ele criar, virar um creme consistente, tá bom? Bom, 
Bom, pessoal, e ó, mexi bem, tá? Olha o ponto dele. Ele vai endurecer bem mais hora que for pra geladeira, tá? Então, eu já vou desligar. E aí, agora a gente vai vir com o creme de leite, tá bom? Ó, então, vou pegar o creme de leite, colocar aqui. E aí, agora a gente vai misturar, mexer até esse creme de leite ele sumir, desaparecer. Daqui, tá? Ó, já experimentei, pra mim tá ok de gosto, tá uma delícia. Não fica aquele doce, doce, melado, tá? Fica realmente o gosto mesmo do Chandelle, do Danone mesmo, tá bom? Ó que cor bonita que ele fica. Muito, muito bonito. Mistura até sumir tudo. Prontinho, ó, bem misturado, tá vendo a consistência dele? E aí agora a gente vai pegar e levar lá pra mesa pra gente terminar o processo dele. Pronto, trouxe aqui pra mesa, ó, olha como ele já deu uma engrossadinha, tá vendo? E aí agora a gente vai colocar, vocês podem colocar em potinho, taça, pode comprar aqueles copinhos descartável, né? Pra ficar mais bonitinho pra criançada, tá? Aí vai a gosto, eu vou colocar... Nessa taça, e o que sobrar, eu coloco no potinho. Gente, e olha a consistência. Fica muito, muito, muito. Epa, vai cair, peraí. Deixa eu organizar. Senão a pessoa vai fazer meleca em tudo, né? Ó. Olha que consistência linda. Linda, linda, linda. Deu duas taças, vou pegar o potinho e colocar o restante aqui nesse potinho, tá vendo? Rapa bem a panela, olha como que ele sai fácil do fundo da panela, porque ele já tava no ponto certo. E, gente, já experimentei depois que eu misturei bem o creme de leite, tá? E fica assim, muito bom. Olha a meleca que a pessoa faz. E fica muito, muito, muito gostoso. Muito, né? Hum, que delícia. Certeza que vocês vão amar. Vou deixar... Tô aqui lambendo. Vou deixar agora na geladeira. A gente vai levar pra geladeira, tá? Por quatro horas. O mínimo é de quatro horas, tá bom? Quem quiser pode decorar com raspas de chocolate, confete pra... É... Vai ficar mais bonitinho. Eu vou confeitar só depois que ele gelar, tá bom? Porque se eu confeitar agora, vai descer pro fundo e vai... vai é, é, o confete ou o brigadeiro vai entrar pro fundo, tá? E como eu quero ele só por cima, então vou deixar por último. Então, quatro horinhas na geladeira e eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou o resultado do nosso chandelle caseiro, tá bom? Bom, pessoal, depois de quatro horas de geladeira, olha como que ficou. Tá vendo? Olha que bonito. Ele ficou bem durinho. Quem quiser deixar mais, pode deixar, né? E, enfim, eu iria até colocar por cima, ó, chocolate, é, raspinhas de chocolate. Mas não vou colocar, porque como é um Danone e como esse daqui é de cacau, né? Então, eu não vou, vou colocar. E esse daqui é o branco, eu acho que não combina. Mas quem quiser colocar, enfeitar, incrementar, fique à vontade, tá bom? Agora, a gente vai ver por dentro. Gente, sério, olha aqui. Olha isso daqui, ele fica parecendo, olha que coisa linda, hum, que coisa linda, olha, deixa eu ver se dá pra vocês verem, olha aqui, hum. que delícia, igualzinho da Noni, gente, olha a consistência, ó, tá vendo? Fica su, hum, 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 hum. igualzinho o Chandelle, tô aqui comendo, que delícia, gente, tenho certeza que vocês vão amar, amar mesmo. E ele rende, não fica tão caro, né? Porque é só quatro colheres de cacau, tá? Então dá pra fazer e pra família toda fica muito, muito gostoso mesmo. Tenho certeza que vocês vão adorar, tá bom? Bom, essa foi a nossa receitinha de hoje, nosso chandelle caseiro. É, não esquece, pessoal, de deixar aí o like, de deixar o joinha, que é muito importante aqui pra gente, tá? Do canal, porque o YouTube vai entender que você gosta e vai te mostrar mais receitas assim. 
mais conteúdo aqui do canal e também vai recomendar meu canal para as demais pessoas assistirem assim como vocês, tá bom? Gostou também? Compartilha com a família, com os amigos, tá? Não esquece de me seguir também nas redes sociais, no, lá no Instagram, é arroba casa e cozinha underline, tá bom? Tenho certeza que vocês vão adorar acompanhar meu dia a dia lá, dou muitas dicas legais, também tem muita receita lá, tá bom? E é isso, olha que delícia! Esse foi o nosso Danone, o nosso Chandelli caseiro, tá? E é isso, eu espero vocês no próximo vídeo, um beijo e até a próxima!